എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റാറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും ഈച്ചകൾ വരാറുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഈച്ചകൾ അപ്പോൾ ഈ ഈച്ചകളെ ഓടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ ഓടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുപ്പികൾ അങ്ങനത്തെ കുപ്പികൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി അതെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഇല്ല ഞാൻ പഞ്ചസാര വെച്ചും ശർക്കര വെച്ചും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് ഈക്വൽ റിസൾട്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി പഴുത്ത പഴം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കഷ്ണം പഴം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം കുത്തുന്ന കോലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ കവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴത്തിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചകൾ കൂവീച്ചകൾ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഈച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രാപ്പിലാവുന്ന പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഈച്ചകളെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രാപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ ഓടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളും പക്ഷെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിനാഗിരി സെന്തറ്റിക് വിനാഗിരിയാണോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെയും ഓടിക്കാനായിട്ട് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗറിന് നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് സാധാരണ വിനാഗിരി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിനടുത്ത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും അതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിളും ഒക്കെ തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണിത് വിനാഗിരി വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിനാഗിരിക്ക് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ ആ സ്മെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഈച്ചകളൊക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്
ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അങ്ങനെ എവിടെ എങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ചകളെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ എസൻഷ്യൽ ഓയിലിലെ അതായത് റോസ്മേരി എസൻഷ്യൽ ഓയിലെ ടീ ട്രീ എസൻഷ്യൽ ഓയിലെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഈച്ചകൾ വരാതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മാർഗവും ഈച്ചകൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓറഞ്ച് എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അതിൽ യുക്കാലിയുടെ തൈലം ഉണ്ടല്ലോ യുക്കാലിയുടെ തൈലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഈച്ചകൾ വരില്ല അത് ഇപ്പോൾ യുക്കാലിയുടെ തൈലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പുൽത്തൈലം ഇല്ലേ പുൽത്തൈലം ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു കൊടുത്താലും ഈച്ചകൾ വരില്ല വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈച്ചകളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈച്ചകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ ഓടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം